नमस्कार इंडिया पाकिस्तान अमेरिका चाइना एक ऐसा लव ट्रायंगल है जिसने एकता कपूर के सीरियल्स को भी फेल कर दिया है बेहतर रिलेशन सब दूसरे से चाह रहे हैं चाइना अमेरिका का दुश्मन है इंडिया का भी पाकिस्तान का दोस्त है पाकिस्तान इंडिया का दोस्त नहीं है लेकिन चाइना और अमेरिका का दोस्त बताता है अपने आपको और इंडिया अमेरिका से अच्छे रिलेशन रखता है बाकी दोनों से कोई टेंशन नहीं है बाकी दोनों से दुश्मनी है इसमें कोई शक नहीं साथ में चाइना से रिलेट बढ़ता जा रहा है दुश्मनी भी है साथ में ये ये जो लव ट्रायंगल है या लव कोऑर्डिनेटर है इसी में बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मुख्तर खान डॉक्टर मुख्तर खान इंटरनेशनल अफेयर्स में ही पढ़ाते हैं पी हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के प्रोफेसर हैं वहां अमेरिका में और खान कंपोजिशन अपना एक बहुत अच्छा चैनल चलाते हैं जाके देखें सब्सक्राइब करें सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में सर ये ये पाकिस्तान के और यूएस के दोनों के आर्मी चीफ दोनों की मीटिंग हुई डिफेंस कॉपरेशन साथ ले जाने की बात की एक तरफ इंडिया के साथ क्वाड में एक तरफ इंडिया के साथ आई टू यूट्यूब में और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ डिफेंस कॉपरेशन वो नो मेजर नॉन नेट वाला है और हम नेटो प्लस में लाना चाह रहे हैं ये ये किस तरीके का लव ट्राइंगल है सर सर पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो और आपके सुनने वालों को सबको मेरा सलाम नमस्ते सत श्रीकाल वनकम और नमस्कारम Uh, अगर मैं टीवी पे जाऊँ तो मैं हेलो बोलते बोलते मेरा माय शेयर ऑफ द टाइम खत्म हो जाएगा <laughs> पहले तो मैं वो जो रिपोर्ट्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं आ, इंडिया में जो रिपोर्ट्स छपी हैं उसके तालुक से जनरल मुनीर की जो मीटिंग हुई जनरल एरिक कुरेला के साथ दे आर आई थिंक दे आर ओवर प्लेइंग इट्स इम्पोर्टेंस फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ जनरल मुनीर पाकिस्तान के अब हाइस्ट पावरफुल सोर्स हैं He is the chief of army staff and Pakistan में तो वो prime minister के ऊपर ही होते हैं और president के ऊपर में president तो बिल्कुल ही nominal powers हैं उनके लेकिन America में joint chief of staffs होते हैं यानी the person who is equal to General Munir in rank फिर उनके नीचे जो deputy chief joint chief of staff होता है उसके नीचे army chief marine chief navy chief और उसके नीचे जो फील्ड ऑफिसर्स होते हैं कमांड के तो वो फोर्थ रैंक होता है तो ये जनरल जो एरिक कुरेला जो जिससे मुलाकात हुई है आसिम मुनीर की ही इज चीफ ऑफ सेंट्रल कमांड जो मिडल ईस्ट के एरिया में जो अमेरिका की फौजें तैनात है उसके वो कमांडर हैं सो बेसिकली इट इज लाइक सेंग के नरेंद्र मोदी इज मीटिंग विद ब्लिंकन असिस्टेंट आसिम मुनीर का स्टॉक कितना कम है वॉशिंगटन में दिस मैन आई मीन इफ आई वॉज ए जनरल वाई वुड आई मीट समबडी हु फोर लेवल्स बिलो मी दिज मीटिंग इसके वो पाकिस्तान अमेरिकन है ना इसलिए मिल रहे हैं अगर वो नेपाल से उस रैंक का बंदा आया तो थोड़ी मिलते हैं आसिम मुनीर सो वी शुड नॉट मतलब मैं ये सब कहने का मकसद ये है कि इस मीटिंग ज्यादा अहमियत नहीं देना चाहिए बट इट्स एन इंपॉर्टेंट मीटिंग क्योंकि ये दूसरी मीटिंग है कुरेला सेकेंड टाइम विजिट किए हैं पाकिस्तान को ही वॉज देयर आई थिंक इन नवंबर दिसंबर लास्ट ईयर और फिर आए आई थिंक दिस इज अबाउट पाकिस्तान हैंडलिंग ऑफ द तालिबान एंड टी टी पी उसके चक्कर में ये गए हैं क्योंकि एक दिन पहले दोनों अमेरिका और पाकिस्तान ने बेसिकली अफगानिस्तान को कहा कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है उसको कंट्रोल करो अपने बॉर्डर्स में से अपने टेरिटरी से जो टेररिस्ट ग्रुप्स जैसा आईएसआई वगैरह जो फैल रहे हैं और फुल रहे हैं वहाँ पर उन पे कंट्रोल करो सो इट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग टेररिज्म कमिंग आउट ऑफ अफगानिस्तान उस पर दोनों मुल्कों की तरफ से बयान आया और उसके दूसरे दिन ये मुलाकात होती है इसका बैकग्राउंड आई थिंक रोहित साहब ये है कि ये जो सारा का सारा इमरान खान का ये जो आई डोंट नो क्या कहूँ मैं उसको नौटंकी ही कह सकते हैं सो uh, so ये जो डेढ़ साल तक ये जो नौटंकी जो चली इट वाज प्राइमरीली बिकॉज इमरान खान स्टार्टेड डाइवर्जिंग फ्रॉम द मिलिट्री की जो फॉरेन पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर का काम है डोमेस्टिक प्रॉब्लम संभाल ले वो डोमेस्टिक इकोनॉमी पे ब्लेम ले ले जो दूसरे मसाइल उसको डील करे फॉरेन पॉलिसी डिफेंस पॉलिसी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी वो मिलिट्री अपने अंडर रखती है पाकिस्तान 
सो इन मेनी कंट्री जब फुली डेमोक्रेटिक नहीं है ये ऐसा ही होता है फॉर एग्जांपल मोरक्को में अगर आप ले लें तो द किंग ऑफ मोरक्को कीप्स फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस नेशनल सिक्योरिटी अपने अंदर पार्लियामेंट को खाली इकोनॉमी और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स दे रखा है तो सारे इलेक्टेड लोग खाली डोमेस्टिक इश्यूज को हैंडल करते तो इमरान खान अपने वट एवर हिज एजेंडा वॉज ही स्टार्टेड मूविंग अवे फ्रॉम द मिलिट्री पोजिशन एक तो अमेरिका के वो काफी क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया इस्लामोफोबिया लेके वेस्ट को अक्यूज किया के दे मेड अस फाइट एंड मतलब ही वॉज क्रिटिकल ऑफ द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर इस तरह से क्योंकि वो पाकिस्तान की जो इस्लामिस्ट कंस्टिट्यूएंसी है उसको सॉलिसिट कर रहे थे उसके सपोर्ट सो सो ये कंस्टिट्यूएंसी इज यूजुअली एंटी अमेरिकन तो वो उसको सीक करने के लिए वो अमेरिका से दूर होते रहे और फिर बाद में वो चाइना से भी दूर होने लग गए that was that was not paid much attention to like he was trying to become independent of these two countries and the military was not happy with that basically is wajah se wo sara ka sara imran khan ko jo nikala gaya was because the military was unhappy ke he was making enemies with america aur america ne bilkul matlab madad karna band kar diya tha during imran khan ki jo last year ki phase hai the us was just looking away ek do matlab वो फ्लड्स के लिए थोड़े बहुत पैसे दे दिए वगैरह और आप देखें आईएमएफ के मामले में भी अमेरिका ने काफी टाइट रखा है स्क्रूज पाकिस्तान के ऊपर टू मूव अवे फ्रॉम चाइना तो तो व्हाट इज नाउ हैपनिंग इज के द पाकिस्तानी मिलिट्री इज नाउ बिगिनिंग टू पैच अप विद द यूएस मिलिट्री देखो हमने पूरा सफाई कर दिया है इमरान खान को गायब कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी खत्म कर दिया बेसिकली कचरा साफ कर दिया है अब आइए चाय पियेंगे you know so he they have cleaned up the mess ghar saaf ho gaya and so mr kurila has gone to check so i will agar kuch dekhiya us meetings mein koi aise major announcement nahi hua siwai ye ke the bilateral relations will improve i have a feeling ke ho sakta hai ke aap aainda chand mahino mein you will see a higher level military to military uh, contact uh, pakistan ka because आप इसको अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी की तरफ से देखें इंडिया के साथ जो ताल्लुक बढ़ रहे हैं उसका वन ऑफ द मेजर गोल्स इज टू सेपरेट इंडिया एंड रशिया राइट जो फ्रांस भी कोशिश कर रहा है कि इट रिप्लेस रशिया एज ए मेजर आर्म्स सपोर्टर अमेरिका ने ज्यादा अपसेट नहीं हुआ वेन इंडिया डिसाइडेड नॉट टू गो विथ एफ सिक्सटीन बट गो विथ रफाले क्योंकि इन बोथ सिचुएशन इंडिया इज मूविंग अवे फ्रॉम रशिया तो इंडिया का एक मेजर स्ट्रेटेजिक गोल इज टू बिग कपल इंडिया एंड रशिया ऑन सिक्योरिटी इश्यूज अभी राजनाथ सिंह ने जो हंड्रेड बिलियन डॉलर की शॉपिंग लिस्ट दी है दैट शोज के इंडिया इज स्टिल गोइंग टू बी बाइंग थिंग्स फ्रॉम रशिया और दूसरी चीज ये है अमेरिका का गोल है टू डी कपल चाइना एंड पाकिस्तान so to decouple china and pakistan they can't turn away from pakistan now they have to have some say in it one of pura ka pura client state ban jayega not only client state it will become like a military and uh, navy base for pakistan gwadar ek navy base ban jayega dusre jagah pe shayad uh, can you imagine china ke military bases uh, in azad kashmir jo pakistan occupied kashmir hai usme <laughs> so, so we don't want something like that to happen so so i think america is going to keep playing with pakistan at a slightly lower level keep couple pakistan and china right sir ye cheez ye jo ye jo ho rahi hai aap jaise bol sakte ho aapke love triangle ho ya wo ho pakistan america ke sath bhi dosti karta ghoom raha hai china ke sath bhi kya america isko tolerate kar payega I mean, that is the goal, na? They they want to decouple. They do not want it. Or who, the IMF, ka jo loan tha, usse wo isliye chida wa hai ke bhi aapka external debt kud ek lakh ek so chalis kuch billion dollars ke kareeb hai Pakistan ka. One third of it is to China, which is actually not much. Agar aap Cameroon ko dekhein to saath sattar fiisad. they owe to china so pakistan owes 30 to imf ne kya kiya ke jab tak aap china se renegotiate nahi karte loan aap humse nahi so they are telling uh, matlab america is trying to tell pakistan ke bhai aap hamare se paise ki madad lekar fir china ke gun nahi ga sakte hmm 
कि आप पैसे हमसे लो भी कम से मांगो मदद हमसे मांगो हथियार हमसे लो एफ सिक्सटीन के लिए भी पैसे हम दे सर्विसिंग के लिए राइट आप याद है पांच सौ मिलियन डॉलर दिए थे लास्ट ईयर टू टू इस डिफरेंट थिंग वो सारे पांच सौ अमेरिकन कंपनीज और अमेरिकन के लिए जॉब्स के थे बट वो पाकिस्तान के एफ सिक्सटीन को उसकी प्रिपेयरनेस तो बढ़ जाती ना सो दे हैव गिवन समथिंग टू पाकिस्तान सो दे आर हेल्पिंग पाकिस्तान आउट फुकट में और फिर पाकिस्तान हाई इंटरेस्ट रेट्स पे लोन्स ले रहा है चाइना से सो हेल्पिंग चाइनीज इकोनॉमी हेल्पिंग चाइना की जो जियो पोलिटिकल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसकी मदद कर रहा है सो अमेरिकन आर रियली वेरी अनहैप्पी विद दिस जिस थाली में खाते हो उसी में थूकते हो या सो सो दे पुश बैक एट इट स्पेशली अंडर इमरान खान बट इतना इन्वेस्टमेंट जो अमेरिका में ने किया है पाकिस्तान में आपको पता है इस सेंचुरी में आफ्टर नाइन इलेवन अमेरिका तकरीबन पैंतीस छत्तीस बिलियन डॉलर दे चुका है इट इज नॉट अ लोन इट इज ग्रांट मतलब वापस कुछ नहीं मिला जिसकी वजह से पाकिस्तान वॉज एबल टू कीप अप टू सम एक्सटेंट इंडिया के साथ मिलिट्री बैलेंस और डिटरेंस मेंटेन कर सक रहा था बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज इनपुट कमिंग इन फ्रॉम द यूएस तो अमेरिका ने इतना इन्वेस्ट किया है पाकिस्तान में so they do not want to lose their investment they want pakistan to be one of their chelas <laughs> basically <laughs> that is what they want humne paise diye ab hum hamare ghar mein daawat hai to aap aao nacho gao entertain karo hamare guests ko that's the relationship right the client state relationship hai so they they are not going to fully cut off uh, uh, with kyunki और इंडिया कांट इवन डिमांड अगर इंडिया उनको कहती कि भाई इफ यू वांट टू हैव बेटर रिलेशंस इन इंडिया यू शुड कट ऑफ योर रिलेशंस विद पाकिस्तान देन इमीडिएटली अमेरिकन वुड से गुड यू कट ऑफ योर रिलेशंस विद रशिया एंड देन वी विल कट ऑफ इमीडिएट जवाब आ जाएगा ना राइट राइट तो इंडिया का तो कुछ ऐसा ही है इंडिया भी तो बोल रहा है कि नहीं नहीं हम रशिया से भी अच्छे रखेंगे और अमेरिका से भी अच्छे रखेंगे ये ये वर्ल्ड जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे टाइम की नहीं है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी ये नहीं पता था किसके अलायस किससे होंगे आपका जो इंट्रोडक्शन था आई वॉज एंजॉइंग दैट बिकॉज इंडिया हैज इन्वेंटेड ए न्यू वर्ड इन जियो पॉलिटिक्स विच इज मल्टी अलाइनमेंट राइट पहले इंडिया इंडिया वॉज देखिए इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पोजिशन है कि हम किसी के कैंप में नहीं है तो पहले इंडिया नॉन अलाइंड हुआ करती थी यानी ये कैंप में भी नहीं है ये कैंप में भी नहीं है लेकिन अब इंडिया की पोजीशन इन ए वेरी फनी वे और आई शुड से इन ए जीनियस वे इज द सेम बट ऑपोजिट समझ आप मतलब इट इज नाउ इन एवरी कैंप राइट चाइना के साथ एस में है रशिया के साथ तो इंटेंस ताल्लुक है फिर अमेरिका के साथ क्वाड में भी है और दूसरे जगह भी यूएस आई टू यू टू की तरह इंडिया इज कोऑपरेटिंग विद द यूएस सो नाउ इंडिया इज अलाइन विद एवरीबडी सो इट्स लाइक सेइंग पहले ऐसा था हम किसी से शादी नहीं करेंगे दैट वॉज नॉन अलाइनमेंट अब कह रहे हैं हम हम सबके साथ डेट पे जाने के लिए तैयार है वीकेंड पे भी आने के लिए दैट इज दोजिशन राइट सो नाउ एवरीबडी इज कॉपिंग देर तो पाकिस्तान भी वही कर रहा है कि दे आर ट्राइंग देर बेस्ट के ठीक है हम अमेरिका के साथ भी वीकेंड गुजार लेंगे चाइना के साथ समर गुजार लेंगे छुट्टियां इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट सो बट द थिंग इज के चैलेंज इज टू मेनटेन सिमेट्री लेकिन पाकिस्तान की असिमेट्रिकल हो जा रही है ना बिकॉज पाकिस्तान इज नाउ प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक एडवांटेज टू चाइना इस वक्त अमेरिका को पाकिस्तान से कोई ज्यादा फायदा नहीं है Hmm. अफगानिस्तान के एंड अफगानिस्तान हैज बिकम सो लो ऑन द यूएस प्रायोरिटी अगर खुदा न खास्ता आई या अलकायदा कुछ करे तो फिर सडनली दैट रीजन विल बिकम इम्पोर्टेंट टू द यूएस वरना दे आर डूइंग वॉट एवर द वेस्ट वॉन्ट्स आपको पता है थोड़े दिन पहले ब्रिटिश के हवाई जहाजों में पाकिस्तान ने बहुत सारा एमिनेशन प्रोवाइड किया था यूक्रेन को विच मेड the west mm. kind of happy so they are willing to patch up i think the number one priority uh, munir general munir ki yahi hogi ke wo try to restore us pakistan relations to whatever extent it can mm. right to restore the relations whatever uh, possible uh, or sath mein india ka i to u2 or uh, india ka jo quad hai isko aap kahan tak dekhte hain kyunki america जो जिस तरीके के रिलेशन इंडिया से अब रख रहा है वो 
इंडिया के रशिया के रिलेशन से देख करके थोड़ा बहुत प्रॉब्लम में भी है क्या क्वाइट और आई टू यू टू डू दे हैव अ फ्यूचर आई टू यू टू का तो आपने देख लिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वापसी में ही स्टॉप एट यू मैं मैं हमारे ग्रुप में एक स्कॉलर थे हु इज अ प्रोफेसर इन जायद यूनिवर्सिटी हु यूज टू बी ए वेरी प्रोमिनेंट पोलिश पॉलिटिशियन सो उनसे मैं तफसीला बात करा अनफॉर्चुनेटली उनका एक्सेंट इतना ठीक था कि मैंने उनसे शो नहीं किया वरना ऑडियंस को समझ में नहीं आता लेकिन उन्होंने मुझे बताया देखिए कि मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यू एज इंडियन हाँ सिटीजन नहीं है इंडियन एक आध दिन कोई इंडियन ना रिवोल्ट करके कब्जा कर लेगा फिर भी देखते रहना मतलब इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम वो इमराती थोड़ी लड़ेंगे याद है कोवेत के साथ जैसा वो भागे थे गाड़ियों में बैठ के सऊदी अरब ये अपने प्लेन से बैठ के सब भाग जाएंगे ओनली इंडियन विल बी लेफ्ट इन यू ए सो यू ए इज वो इंडिया को चिपकेगा नो मैटर वॉट आई टू यू टू रहे या ना रहे दे इज लॉट ऑफ ट्रेड इट इज द थर्ड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अब कुछ 85 बिलियन डॉलर्स के करीब हो गया है दोनों का ट्रेड और यू इतना छोटा है 85 बिलियन डॉलर्स इज अ लॉट ऑफ मनी फॉर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स लेकिन आज एक डेवलपमेंट हुआ है इसराइल का मुझे पूरी तरह से पढ़ने का मौका नहीं मिला वो जो लॉ जो पास हुआ है इसराइल में जिसमें बेसिकली कंप्लीटली डेमोक्रेटिक बैलेंस ऑफ द स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया है इफ दैट लॉ आज है वोट सो I have a feeling that America or Israel ke talukat abhi immediately are going to get very tense. So I too, you too will go a little down, and but UAE India ke talukat will get better and better. So I too, you too, me ye kahiye ke we don't know. I want you, you want to chalega definitely. <laughs> we don't know right. the others. Or jahan tak ke quad ka sawal hai. I think quad ka must future will be determined in Beijing. डिसाइड के क्वाड का फ्यूचर क्या होता है वो इंडिया को तंग करेगा तो क्वाड विल बिकम द नेटो ऑफ एशिया अगर चाइना इंडिया के साथ कुछ ताल्लुक बेहतर कर लेता है तो देन क्वाड इंडिया विल मेक क्वाड ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन राधर देन ए नेटो मतलब ट्रेड इकोनॉमिक्स इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन इंडिया उसको बना तो द बॉल इज इन चाइना स्कोर ये जो श्याम सरन साहब है ना जो पहले फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे इंडिया के सो उनका एक आर्टिकल छपा ट्रिब्यून में अबाउट पांच दस दिन पहले एंड ही वाज इन बेजिंग एट ए कॉन्फ्रेंस तो उस बेजिंग कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे हैं कि उनके जो सेंस थी कि जो चाइनीज प्रोफेसर चाइनीज एक्सपर्ट एक्स गवर्नमेंट पीपल से जो उन्होंने बातें की तो उससे जाहिर हो रहा है कि China does not want to escalate any more on the borders, but China is also upset that SCO ko India ne basically undermined kar diya by making it a virtual. Uh, so mm. they think that that was India's effort to hurt China. So uspe zara wo naraz hain, but I think that on the border issue they have realized. Look, China ka maksad ye border pe India ko tang karne ka tha ke don't go too deep into quad. Mm. लेकिन इट हैज बैकफायर्ड ऑन देम इंडिया हैज गॉन डीपर इनटू क्वाड्स खास तौर से जो करंट नरेंद्र मोदी साहब की जो ट्रिप हुई रिसेंटली टू द यूएस उसमें जो जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज पे जो कोऑपरेशन हो रहा जेट इंजन पे जो कोलैबोरेशन वगैरह हो रहे हैं डिफेंस जो डिफेंस क्या कहते हैं वो मिलिट्री डिफेंस जो उन्होंने रोड मैप बनाया कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का जो रोड मैप बनाए ऑल ऑफ दोस्ट थिंग्स आर ब्रिंगिंग द यू एस एंड इंडिया मच क्लोजर देन चाइना हैड होप फॉर तो आई थिंक चाइना इज रिकग्नाइजिंग के उनका जो गलवान वाली चाल थी वो बैकफायर हो गई है इससे पहले आपको पता है कि मैं मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम आई वॉज रीडिंग अनदर इंडियन एक्सपर्ट ऑन फॉरन पॉलिसी वो कह रहे हैं कि इंडिया मनमोहन सिंह के जमाने में जब दो हजार जब वो दो हजार पांच में जब न्यूक्लियर डील हुई थी यूएस के India wanted to go closer to the US, but in China, ke se India did not move because they thought that if they go closer, then China will become more aggressive. So, so, so that's why the relationship from 2005 to 2000, you can say that from 17 to 18, there was no movement, and the quad was also a bit damped. You know, the quad was also a bit damped. You know, the quad was also a bit damped. You know, the quad was also a bit damped. You know, the quad was also a bit damped. 
बेसिकली दे लेफ्ट इंडिया नो चॉइस राइट राइट ये गलवान भी एक 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 कैटलिस्ट था इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप में yeah. और इंडिया भी न्यूट्रलाइज करके चल रहा है रशिया की दोस्ती भी एनलिस्ट बोलते हैं कि रशिया से दोस्ती जो है वो भी कहीं ना कहीं चाइना को कटेल या कटेल ना हो तो भी वो okay, कहीं ना कहीं चाइना तो के हिसाब से है इंडिया अगर रशिया को छोड़ देता है ना तो रशिया पूरा का पूरा चाइना का हो जाएगा रशिया विल बी सेकेंड पाकिस्तान फॉर चाइना so right. india wants to keep its foot in the sco and it wants to have relations with russia to prevent china russia becoming exclusive allies all right bilkul sahi sir thanks a lot sir for joining umeed hai jaldi ye discussion hal karenge abhi ke liye namaskar dhanyawad sir thank you sir